Das dazu jetzt eure Fragen bitte an die beiden Herren. Wie geht es Ihnen, Herr Gut. Sehr übertrieben, aber. <lacht> Nein, das passt schon. Ich habe es ja mal gesagt, ich habe in 21 Jahren Trainer da sein erst einmal beim Spiel gefehlt. Also gegen die Eintracht. Das, und das war hier im Pokal. Das hat schon Training habe ich auch ganz selten gefehlt, dass ich mein Training ausgesetzt habe. Aber ich sage, jetzt mache ich das dann eher mal. Dass ich mal sage, also jetzt, sonst stehst du draußen und weißt, dann hast du 14 Tage lang wenn ich dann um. Darum habe ich den Tag mal Pause gemacht. Hätte ich früher auch nicht gemacht. Da bin ich ja draußen gestanden, obwohl ich viel bekannt habe. Aber ich sage mal, das mache ich jetzt, wenn ich alter bin. Ich nehme mir einfach raus, dass ich mal einen Tag dann auch frei nehme, wenn es mir nicht gut geht. Aber es geht schon wieder. Außerdem bin ich als da wirklich nicht wichtig. Und Mensch, ist das dann ohne? Kann man das schreiben? Oder? Ja, ich habe schon längst. Dass ich nicht wichtig bin? Ja. ja. Das stimmt ja auch nicht. <lacht> das ist ganz unwichtig, bin ich jetzt auch nicht. Ja, was jetzt? Ja, nee, schreiben wir nicht. Also ich meine, sie muss ja nicht spielen. Kann man nicht. So ist es welche Stürme haben Sie denn noch auf der Bank, Herr Phil? Ist das ein Ja, vielleicht wird es. Äh, GKS geht wieder. GKS geht wieder. Aber bei der Untersuchung ist es äh, nichts. Was hat er gehabt? Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nichts. Es gibt Griechische immer nach der Nationalmannschaft. Das ist Dann zwickt es von der Reise hm. meine Länder. Ja, das Problem ist, dass die Griechen ja nicht mehr fliegen zu den Spielen und müssen mit dem Bus fahren, weil die kein Geld mehr haben. Dann ist das natürlich am Rücken. Nein, hat jetzt, das passiert schon mal, wenn man unterwegs war. Wichtig ist, dass er nichts hat. Also, also der wird morgen wieder trainieren. Der wird morgen wieder trainieren. Und Fremd? Okay. Fremd fällt er aus. Ja. Das schafft er nicht. Wie schwierig ist das Spiel gegen Vorletzten, Zweiter gegen Zweitletzten, ist immer so ein bisschen vorher. Ja, ja. aber das ist auch schon wieder so, 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 so ein Spiel, wenn man sagt, letztes Jahr, die Aachener haben letztes Jahr auch gut die Rolle gespielt. Mhm. Ne? Und die Mannschaft hat sich ja nicht groß verändert. Das ist Doch. immer was die Psyche dann, wenn du mal so schlechte Ergebnisse machst und dann, und dann hast du halt dann auch nicht mehr, ja, nicht mehr die Stärke, die du eigentlich hast. Ne? Das war halt die Anfangsergebnisse, haben die dann natürlich dann schon belastet mit Sicherheit, aber was, was den Kader anbelangt, das hat der Friedhelm auch selber gesagt, dass sie, dass sie natürlich die Klasse haben. Ja. Die können da weiter oben stehen. Also das ist in der zweiten Liga so, Mannschaften, die jetzt unten sind, die können auch äh, ja, Sechster oder Siebter sein. Und von daher ist da kein, keine Mannschaft drin, wo ich sage, ja, die müssen wir jetzt klar dominieren. Oder ich sehe da keine. Sonst würde ich es auch mal sagen. So frech wäre ich dann auch mal. Ja, nee, warum denn noch nicht? Das habe ich auch schon gemacht. In Deutschland, wenn wir total überlegen waren gegen, was weiß ich, gegen SV Lohhof oder habe ich gesagt, also die müssen wir klar schlagen. Das würde ich auch sagen, aber das sehe ich hier nicht. Also in der zweiten Liga sehe ich da keinen Gegner, den du nur annähernd leicht dominierst. Das kriegst du nicht. Der Friedhelm Funke war ja auch lange hier Trainer. Inwieweit könnte das eine Rolle spielen? Ja, für ihn persönlich natürlich, weil er mit am nächsten hier Trainer war, also ich war fünf Jahre, glaube ich. Also mhm, ja. Das hat für ihn persönlich äh, hat super Zeit hier gehabt. Das, was das anbelangt, dass er jetzt die Mannschaft da besser einstellt, das, das hat damit nichts zu tun. Er stellt sich mit Sicherheit professionell ein, aber äh, da sind jetzt auch nicht mehr so viele Spieler dabei, die bei ihm dabei waren. Glaube ich. Zwei, glaube ich, oder? Okay. Müssen wir aufpassen auf der rechten Seite, wenn der Oka vorkommt, ja. macht er einen Übersteiger. Was willst du der Mannschaft sagen? Also nee, nee, nur noch zwei ja. Spieler dabei. Jung. Jung. Jung hat er schon gespielt? Den, ja, den, ja. Die hat, ja. den hat er so zwei, dreimal spielen lassen als A-Jugendspieler. Ja, hat er da schon auch gehabt. Also ich denke schon, dass sie, auf, dass sie schon versuchen, ja, auf Konter zu spielen. Ja. Dass sie tief stehen werden. Sie haben ja im, im Bochum auch 
ordentlich Kugel und sagen, worum ist er wirklich der schlechte Mannschaft? Am Schluss hätten sie den Punkt verdient gehabt und den Meter verschossen. Dann haben die zweite Halbzeit eigentlich auch kombiniert gegen Bochum. Aber glaube ich schon, dass sie so anfangen werden und eben versuchen werden, auf Konter zu spielen. Und wir damit Sicherheit auch äh, gewisse Geduld aufbringen müssen. Sind denn aus Ihrer Sicht die Nationalspieler in, in guter Verfassung zurückgekehrt? Ja, Nein, der Schindenfeld hat ja zweimal nur, also der hat ja schon eine Belastung gehabt und die anderen haben kaum gespielt. Ja, aber dann kann man sagen, er hat Rhythmus. Ja, kann man so Wie man es halt so sehen will immer. Ne? Ja, ja. Also ich sehe das nicht, vor allem was ja positiv war, als positive mhm. Ausgang für ihn, er hat beide Spiele gemacht. Wichtig ist, dass er Spannung wieder hat, das ist wichtig. Ja. Dass, er, dass ihm die Spiele jetzt so schaden, äh, von, der, von der Physis her, das glaube ich gar nicht. Das ist ja immer eher dann die... die ja, die mentale Sache, die Anstrengung, wenn du fliegst und wenn du dann wieder dich konzentrierst. Und, aber physisch sehe ich das überhaupt nicht. Aber wichtig ist, dass er die Spannung wieder hochhält, dass er die wieder hat im Spiel, dass er hochkonzentriert ist, dass er das genauso ernst nimmt wie ein Qualifikationsspiel, wo es um die M geht, weil für uns geht es um genauso viel. Und äh, da habe ich aber keine Bedenken bei ihm. Und Jimmy hat anscheinend und der neue Trainer ganz gut getan in Österreich. Ich glaube, dass die ganz ordentlich gearbeitet haben. Da kam auf jeden Fall gut und frisch zurück. Und äh, wir haben noch gehabt. Na, die zwei U21-Spieler noch heute. Ja. Überrascht Sie das, dass der Bell da doch so ja, fand, weil er jetzt stammt hat, also hat zumindest zwei Mal gespielt. Ja, Obwohl er hier kaum mich auch nicht, weil er, weil er sich bei uns, ich immer gesagt hat, er hat sich bei uns immer stetig gesteigert im Training auch. Hat der, also der hat ja am Anfang genommen, die Jahre ja anfangs war ja der wirklich, also habe ich gesagt, Bruno, was hast du da vereinbracht? <lacht> ähm, hat wirklich eine Zeit, eine Zeit gebraucht, bis er da reinkommt, muss man sagen. Ne? Und das habe ich ja schon, das sage ich ja schon wochenlang, ich sage ihnen einfach umsonst, dass ich ein Spieler lobe, aber der hat sich reingebissen und hat gearbeitet und versucht das umzusetzen, was wir wollen. Und, ja, also das wundert mich jetzt nicht, weil er, ich sage dem, der Junge, der, der wird das auf, auf in naher Zukunft auch packen, da bin ich überzeugt, weil er den Willen auch dazu hat. Und bei uns ist halt das momentan alles klar, da kann er jetzt nicht, kann er jetzt nicht ran, ja, mit Schildenfelder, mit Andersen sind wir da fest zu, weil wir ja Ordnung brauchen auch, aber ich habe hab auch kein Bedenken mit den Einwechsel, was er auch dann in Bochum, ja, habt ihr selber gesehen, hat auch richtig gut gemacht. Hat. Und der hat schon, wie immer gesagt, der Rode hat einen Riesensprung gemacht, zu meiner Sicht, und der Bell hat auch einen Riesensprung gemacht. Und somit ist es jetzt für mich wirklich kein, nicht überraschend, dass der bei der U21 ordentliche Spiele macht, hat sogar nur ein Tor gemacht, hat eins vorbereitet. Und das Fällt mir gut, das Ja, aber Karim haben wir noch, Matmur. Die haben ja das Spiel dann abgesagt, mhm. aber die haben ja dann, glaube ich, 11 gegen 11 untereinander gespielt. Mhm. Und haben das dann aber live übertragen im algerischen Platz. Ja. <lacht> war Sendeplatz da halt. Und waren gleich 15 da Zuschauer. <lacht> der hat auch Spielpraxis gehabt. Das hat mir jetzt auch nicht geschadet. Gekas hat nur ein Spiel gemacht. Nee, also. Nee. Also ich sehe es nicht so. Hm. Haben Sie Grund, irgendwas zu ändern oder die Überlegung, irgendwas zu ändern? Sprich, äh, meine Frage immer dann mal nach Lehmann, der ja zuletzt wirklich ein ordentlich gespielt hat, entweder gegen Kais Laudet oder auch nach der Einwechslung in Au. Ja, da gibt's, ja das ist genau so sehe ich das auch. Herr Schmidt, dass der Lehmann das verdient hätte, wirklich von Anfang an zu spielen. Und dann muss ich, müssen Sie mir sagen, oder ich ja. muss mir selber die Frage stellen, wie nehme ich dann raus, wenn ich im 4-4-2 spiele. Und dann komme ich nicht auf den Gedanken, dass ich jetzt da was ändern will. Ja nicht einfach für ihn, aber ich bin ja froh, dass es so ist.
Weil der hat sie auch, muss ich sagen, mit dem Training ist er sehr, der selber, er ist viel frischer und viel agiler im Training, wie es am Anfang dieses Saison war. Nicht, dass er nicht wollte, aber es ist einfach ein bisschen lockerer. Also, da habe ich ohne Bedenken, kann ich den reintun.